土耳其实弹试射 S 4 0防空导弹，其凭啥能让 F 3 5战斗机黯然失色？为何宁愿接受美制裁也要部署？敬请关注本节目，了解详情。据《环球时报》的消息称，土耳其近期在黑海区域腾出了必要的水域和空域，为测试俄罗斯 S 四零防空导弹系统做好了准备。随后，土耳其一份杂志公开了测试 S 四零防空导弹系统的画面。该地点位于西若普。该次实弹射击中共发射了三枚导弹，这三枚导弹全部成功命中了对应的几个目标。据了解，该次用于实战测试的 S 四零是土耳其在二零一九年下半年开始接收的，而代价是美国终止向土耳其交付洛克希德·马丁公司生产的 F 三五隐形战斗机。由此可见，美国对土耳其 S 四零防空系统的态度已经很明确，但不管是施压还是其他手段，都无法阻止土耳其将 S 四零防空系统投入部署。那么，其凭啥能让 F 三五这种五代战斗机都黯然失色呢？分析认为，虽然目前尚不清楚 S 4 0防空导弹系统是否真的能够发现 F 3 5这样的隐形战斗机，但是从土耳其的选择结果来看 ，S 4 0可能真的如同俄罗斯所说的那样，是为了击落 F 3 5而生。要知道，土耳其也是 F 3 5战斗机项目的参与方之一，土耳其也为 F 3 5战斗机项目提供了研发资金，并且土耳其军工厂还负责大约一千种 F 3 5配件的生产工作，其对 F 3 5的一些基本信息肯定是有所掌握的。而且 ，S 4 0之所以能让 F 3 5这种五代战斗机在土耳其的选择中，黯然失色，主要原因是其跟其他防空系统不一样，甚至跟希腊和塞浦路斯拥有的 S 三零防空系统不一样。最大射程达到四百公里的 S 四零被认为拥有一定的战略作用，一旦配备四八 N 六拦截弹，部署在土耳其边境的 S 四零防空系统甚至能将大半个叙利亚纳入射程范围内。换句话说，土耳其能够利用 S 四零对邻国形成战略威胁，足以控制整个爱琴海和东地中海地区。但 S 4 0一旦部署后，其能够与 F 3 5的敌我识别器通联，这也意味着北约的敌我识别器的工作规律也将被 S 4 0所掌握，所以美国人势必会做出一些行动。之前，为了防备 F 3 5的宝贵数据被俄罗斯获得，美国参议员们曾想由美国支付 S 4 0的购买费用，然后把 S 4 0锁定在土耳其，永不使用。而美国将定期对此进行核查，但这一提议被土耳其拒绝。而这次实弹射击后，一位美参议员更是在社交网站上发出狠话，称此次土耳其对 S 4 0的测试是不能接受的行为，土耳其必须撤出其 S 4 0否则将立即制裁。